안녕하세요 우티입니다 오랜만에 돼지 모자를 썼어요 제가 그동안 뭘 하느라 손쉽게 뜸했냐면 그동안 집을 다 뜯어 고쳤어요 지난 2020년 초부터 코로나로 제가 재택근무를 하게 되면서 집에 있는 시간이 너무너무 많아졌어요 이전에는 저는 이제 퇴근을 하고 집에 와서 잠자고 쉬는 그런 공간이었고 고양이들이 하루 종일 집에 있었기 때문에 고양이 위주로 공간이 조성되어 있었어요 하지만 이제 집사도 일을 하고 하루 종일 있는 공간이 되었기 때문에 더 따뜻한 그리고 좀더 카페 같은 작업이 잘 되는 그런 공간으로 만들고 싶었어요 일단 이 프로젝트의 시작은 인테리어 장인 채널 폴리 님께서 도움을 주셨고요 열심히 저에게 채찍질을 해주셨어요 그리고 항상 등장하는 두 명의 지인수자가 페인트칠을 열심히 도와주셨답니다 행텐 자 그럼 재택근무하는 집사 때문에 없던 분리불안이 생긴 집착 검정색 선생님과 함께 집사와 고양이가 같이 사는 따뜻한 집을 소개해드리도록 하겠습니다 오늘도 저만 화면 전환하는 효과가 없기 때문에 직접 하도록 하겠습니다 오늘 같이 하자 자 그럼 이제 현관에서부터 소개해드리도록 하겠습니다 아 그리고 영상에 나오는 모든 제품들은 여기 영상에다가 제가 이렇게 적어놓을 테니까 네이버에다가 검색하시면 다 찾을 수 있으세요 먼저 현관에는 현관문에 방음지를 이렇게 붙여놨어요 문 밖에서 고양이 오는 소리가 너무 적나라하게 들려서 글루건으로 부착하는 그런 제품을 구입해서 이렇게 설치를 해놨는데요 이 검정색 판을 하나 접착을 하고 그 위에다가 이 푹신푹신한 방음지를 붙여서 이중으로 방음을 하는 그런 제품입니다 네. 집착 정세기 선생님이 오셨고 어 이렇게 어, 방음벽을 이렇게 다 망가뜨리고 있어요 정세기 때문에 이 방음재는 무용지물이 되었고요 이전에는 양 소리가 그대로 들렸다면 이제는 그냥 웅얼웅얼 하듯이 들리는 특히 개 있는 분들에게 좋을 것 같아요 현관에는 이렇게 타원형 거울을 부착을 해놨어요 이렇게 쓰면 은 전신이 다 보여요 집 밖에 나가기 전에 잠깐 잠깐 보기 좋은 그런 거울이에요 타원형이어가지고 인테리어를 해친다는 느낌도 안 들고 음. 뭔가 예쁘지 않네요 현관에는 접착하는 수납함에다가 택배 뜨는 칼 그리고 자전거 키 이런 거 꽂아놓고 그 밑에는 또 부착하는 고리를 이렇게 설치를 해서 마스크를 잔뜩 걸어두었습니다 그리고 신발장에는 항상 돌돌이가 있어요 이 돌돌이가 없으면 집사님들은 살 수가 없습니다 검은 옷을 입을 수가 없어요 이 돌돌이는 무인양품 제품을 사용하고 있고요 어, 노노재팬이지만 대체할 돌돌이를 찾지를 못했어요 집착 정색 선생님 나와주세요 그리고 이 방면문은 사실 벚꽂이가 되었습니다 왜냐면 정색이 이놈이 넘어다니기 때문에 소용이 없어요 소용이 그리고 여기다가는 사각형 고리를 설치를 해서 이렇게 가방을 걸어놓고 있는데요 가방이 생각보다 많이 걸려요 이것도 무인양품 제품입니다 이제 우리 집에서 가장 신경을 쓴 부분인 부엌 겸 거실 소개해드리도록 하겠습니다 이 현관문을 들어오자마자 있는 이 거실 겸 부엌은 손님들이 오셨을 때 여기서 이제 밥을 먹는 공간이기도 하고 여기서 앉아서 얘기를 하기도 하고 그리고 제가 재택근무할 때 앉아서 근무를 하는 그런 공간이에요 하루에 시간을 굉장히 많이 쓰는 공간이기 때문에 어, 되게 따뜻하게 카페 같은 분위기를 만들려고 노력을 했어요 이 의자와 테이블은 모두 오늘의 집에서 구입한 제품이고요 제가 브랜드는 옆에다가 달아줄게요 이제 테이블에 오래 앉아있다 보니까 어, 푹신푹신한 의자를 찾게 되더라고요 이거는 원목으로 된 식탁 의자고 여기 라탄으로 되어 있어요 쿠션이 있거든요 오래 앉아 있어도 허리가 아프거나 불편하지도 않고 그리고 정세기가 굉장히 좋아합니다 고양이들이 이렇게 많이 올라가는 의자라면 은 인조가죽이나 뭐 나무, 라탄으로 되어 있는 게 위생상 관리하기도 편하다고 생각을 해요 어, 정세기가 거의 쓰고 있지만 가격 대비 되게 만족하고 있는 제품이에요 그리고 인테리어 할때 제품을 구입하시면서 오늘의 집을 이용을 하시면 은 적립금이 은근히 많이 써요 뭐 한두 가지만 사실 계획이라면 뭐 네이버 페이 되는 네이버 포인트 쌓이는 걸로 하시는 게 좋고 이번에 나도 그냥 싹다 갈아치우겠다 하시는 분들은 오늘의 집 웬만하면 다 있거든요 포인트 쌓고 또 구입하시고 이렇게 하시는 걸 추천을 드립니다 저는 정세기 넣고 이 의자는 항상 제 영상에 나오는 단골 의자죠 이케아에서 구입한 제품이고요 여기 앉아보신 분들은 다이 의자 어디서 사냐 물어보세요 한 8시간 9시간 앉아있어도 끄떡없는 어, 이케아치고 굉장히 고급스럽고 색깔도 예쁜 그런 의자입니다 그리고 재택근무하면서 바뀐 점이 있다면 은 식탁에 펜꽂이가 생겼고요 그리고 스탠드가 생겼고 저렇게 노트북을 거치해놓게 되었습니다 
참 슬픈 현실이 연식하게 이렇게 일을 하는 도구들이 있다니. 그리고 제가 이사 오면서 양키 캔들을 선물을 받게 돼가지고 캔들 워머 만 원짜리를 하나 구입을 해서 설치를 해놓고 어, 고양이들에게 이런 향초나 디퓨저나 인센스는 굉장히 안 좋다고 해요. 그래서 저도 자주 쓰지는 않고요. 막 집에서 요리를 했을 때 냄새가 많이 배었을 때만 살짝 사용하고 있습니다. 이 스탠드도 마켓빛 제품인데요. 이런 디자인의 스탠드가 요새 굉장히 많이 나오고 비싸요. 근데 마켓비에서 너무너무 저렴해서 설마 해서 구입을 했는데 어, 너무 예뻐요. 이런 단 스탠드를 고민 중이셨다면 일단 저 믿고 그냥 이거 구입하셔도 됩니다. 너무너무 좋아요. 저 이거 하루 종일 켜놔요. 오 미안해. 그리고 이 식탁 위에 있는 조명을 바꿨어요. 원래 LED 조명 길쭉한 게 있었는데 너무 눈부시고 하얗고 안 예뻐서 조명 가시 있는 제품을 바꿨고요. 루이스 폴센 제품은 어, 너무 터무니없이 비싸다고 생각을 해서 그냥 비슷한 느낌이 나는 깔끔한 제품을 선택을 했어요. 이런 전구 같은 거 설치 어떻게 하는지 모르겠는 분은요. 애니맨이라는 어플이 있어요. 애니맨에서 어, 저 이거 전구 달아야 되는데 해주실 분 하면 은막 경매처럼 차를 하세요. 저는 이거 한 3만 원 주고 설치를 맡겼습니다. 완전 깔끔하게 잘 해주셔서 만족하고 있어요. 그리고 이 부엌의 하이라이트는 이렇게 윈도우에서 주문 제작을 맡긴 고양이를 위한 캣타워예요. 여러분들 창문 창틀 크기에 맞춰서 딱 맞게 제작을 해주시기 때문에 창틀인 것처럼 설치를 할수 있어요. 어, 고양이들이 여기 앉아서 창밖에 보기 너무너무너무 좋습니다. 요거는 어, 집에 이런 창이 있으신 분들이라면 무조건 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 설치하시길 추천드려요. 공간 절약도 되고 이렇게 식탁에서 고양이들이 방해하지 않고 여기 올라갈 수 있는 어, 그런 명분이 생기니까 꼭 제작하시길 바랍니다. 그 옆에는 제가 리는 원단을 사서 직접 만든 커튼을 붙여놓았고요. 이 집에 가스레인지가 이렇게 생겼는데 여기 안 예쁘기도 하고 혹시나 고양이 때문에 위험할까봐 이렇게 렌즈 내 커버를 제작을 해서 덮어놓았어요. 근데 이 위에 공간도 활용할 수 있고 이렇게 부엌도 깔끔해지고 너무 예쁘지 않나요? 그리고 저는 보리차를 끓여먹기 때문에 전기 포트와 그리고 뭐 요거트나 그런 주스를 갈아먹기 위해서 믹서기를 이렇게 두었어요. 쿠팡에서 저렴하고 예쁜 거를 산 거기 때문에 성능이 엄청나게 좋지는 않지만 나는 막 그렇게 성능이 중요하지 않다 싶으면 은두개 너무 예쁘니까 어, 한번 고민을 해보세요. 저는 다이소에서 산 양념통 정리대입니다. 이것도 다이소 제품, 이것도 다이소 제품이에요. 자 요새 요리를 해먹어요. 아시다시피 제가 10kg가 넘게 어, 감량을 했는데 그래서 배달음식을 먹기보다 직접 만들어 먹고 있어요. 그래서 이렇게 후라이팬이랑 앞치마도 있고 어, 도마도 있고 이렇게 레시피 같은 거를 직접 적어서 여기다 붙여놨어요. 뚜루롱. 재택근무를 하면서 더 많이 만들어 먹게 되는 것도 있는 것 같아요. 그리고 또 하나 바뀐 점이 있다면 궁디팡팡 캐페스타 언박싱 이런 거 보신 분들은 아시겠지만 저의 찬장은 고양이 용품밖에 없었어요. 고양이 먹이, 고양이 고양이 밥, 고양이 간식 이런 것밖에 없었는데 어, 저도 이제 이 집에서 오랫동안 살아야 되기 때문에 이렇게 반을 나눠서 분리를 했어요. 왼쪽은 고양이 용품, 고양이 간식이 있고요. 이제 또 왔네. 오른쪽은 사람 접시와 뭐 햇반, 사람 먹는 것들, 사람 간식들이 들어있어요. 그래서 정세기는 저 왼쪽이 본인의 곳이라는 걸 알기 때문에 저렇게 열기만 하면 사람처럼 <웃음> 구경하고 자기가 먹고 싶은 것을 직접 골라서 꺼내기도 합니다. 너 마치 에버랜드에 있는 반달 그 뭐냐 곰 같아 곰. 오늘의 정색이 픽은 무엇일까요? 바라바라밤. 안 뜨니? 아, 네 정색이가 오늘 고른 것은 바로 어, 이거 뭐냐? 어, 리얼 스틱 오로라 연어. <웃음> 알아서 줄게 줄게. 정세기가 먹는 김에 소개할게요. 여기는 고양이 밥존이에요. 이거는 인히어런트, 유명한 인히어런트의 예쁜 식기예요. 저는 높은 버전을 쓰고 있고요. 이렇게 고양이들 체하지 말라고 간식 줄 때나 밥줄때 위에다 접시를 올려서 주고 있어요. 이것은 되게 유명한 고양이 물그릇이에요. 고양이들 여기다 물 넣으면 밑에 그림자가 찰랑찰랑 하거든요. 그리고 호기심 때문에 고양이들이 물을 더 많이 먹는다고 해요. 실제로 이런 비슷한 그릇을 여러 개 써봤는데 가장 이 그릇의 선호도가 높습니다. 그리고 위생상 관리하기도 쉽고 정수기보다 매일매일 갈아주고 있어요. 
그 옆에는 이번에 나온 신상이에요. 브이스에서 나온 자동 급식기예요. 제가 자동 급식기를 원래 페토이 제품을 쓰다가 두 번이나 고장나서 버리고 밥그릇에 사료를 부어주는 생활을 잠시 했었는데 너무 귀찮고 힘들더라고요. 딱 마침 브이스에서 이쁜 급식기가 나와가지고 바로 사전 예약해서 구입을 했죠. 고양이 집사님들이 못생긴 제품이 좋아서 구입하는 게 아니에요. 그냥 그거밖에 없으니까 그걸 사는 거지 고양이 집사님들도 예쁜 거 얼마나 많이 쓰고 싶어 하시는데요 인테리어 많이 신경 쓰시고 한 가지 아쉬운 점은 이 접시가 너무 작다는 점? 그리고 밥이 자꾸 여기 입구 쪽에만 쌓이는 게 조금 아쉽긴 한데 그거는 저희가 조금만 신경 써주면 되니까 높이도 딱 적당하고요 높이도 다리 길이도 선택할 수 있고 이런 색깔도 선택할 수 있으니까 집사님들도 두잇에서 한번 구경해 보시길 바랍니다 그 옆에는 이제 제가 카페 같은 공간을 만들고 싶다고 했잖아요 그래서 모듈 선반을 주문 제작을 했어요 원래 여기 렌즈대가 있던 자리였는데 너무 시커멓고 집이 답답해 보이는 것 같아서 이렇게 투명한 모듈 선반을 어, 설치해 놨어요 마셜 스피커랑 제가 LP 모으는 취미가 있기 때문에 LP들을 여기다 이렇게 쌓아 놓았고요 얘는 턴테이블입니다 오디오 테크니카 제품이고요 이건 직구를 했어요 그 밑에는 뭐 제가 모으는 것들 카세트 테이프나 주라기 공원 비디오나 그리고 이 밑에는 전자레인지가 있습니다. 이 전자레인지를 놓긴 놔야 되는데 얘가 너무 보기 흉해서 이것도 제가 린넨을 구입을 해가지고 이렇게 덮개를 제작을 했어요. 직접 제가 다 만들었고 이렇게 뚜껑을 열어서 쓰는 건데 정색이 이 자식이 이 자식아 이 자식아 이 자식아 이거는 자동 쓰레기통입니다. 정색이는 도움이 되지 않는 걸로 넌 자꾸 쓰레기통을 넌 자꾸 쓰레기통을 뒤지고 나를 너무 괴롭혀. 알았어? 응 음, 정세기는 말을 듣지 않지 이제 제 방으로 들어가 볼 텐데요 제방 들어가기 전에 입구 쪽에다가 이렇게 어, 포스터 액자를 세워놓고요 이거는 도동인에서 구입한 어묵 선반이요 토끼 곰이랑 막 두더지 같은 애들이랑 카메라랑 카세트랑 막 미니카랑 이런 거 올려놔가지고 조금 산만하긴 한데 여러분들은 이쁜 거, 막 책이나 막 꽃이나 이런 거 올려놓으시면 너무너무 예쁠 것 같아요. 일로 와! 일로 오세요. 자, 다음은 제 방을 보여드리도록 하겠습니다. 따라다라따 따라다라따라 아! 여기가 또 앙팡이를 쫓아내었어요. 일단 제 방은 거의 불을 끄고 있다고 보시면 돼요. 저렇게 조명 하나 켜두고 지내고 있고요. 여기 나와주세요. 제발 나와주세요. 제발 나와주세요. 방의 왼쪽에는 마켓비 옷장이랑 그리고 폴을 설치해 두었어요. 폴은 다른 아이들이 올라가기도 하지만 애동이가 침대에 올라올 수 있도록 하는 발판 역할을 하기도 해요. 애동이가 저 발판을 타고 계단처럼 침대에 올라올 수 있습니다. 침대 밑에는 저렇게 투명한 수납박스를 넣어서 시즌이 지나 옷들이나 어, 잘 쓰지 않는 것들을 보관을 하고 있고요. 이 방석은 TV를 보고 그리고 플레이스테이션을 하기 위한 어, 방석입니다. 방석이 왜두 개냐면요. 하나는 애동이 거예요. 애동이가 이 방석을 너무 사랑해서 어, 하나를 구입했다가 바로 다음날 또 하나를 구입을 했어요. 이게 꽤 푹신푹신 하더라고요. 크기도 크고 50cm 짜리인데 고양이들이 잘때 껴안고 자기도 하더라고요 집사님들도 고양이들이랑 같이 쓰는 용도로 쓰시면 좋을 것 같아요 그리고 아이들이 이렇게 침대 밑을 어... 다락방처럼 쓰고 있어요 저기 앙팡이랑 애동이 엉덩이 보이시죠? 고양이들은 이렇게 인위적으로 뭔가를 구입한 것보다는 어, 저렇게 자연적으로 발생한 숨는 공간을 더잘 쓰는 것 같아요 옆에는 EMK에서 구입한 난로예요 이게 아예 작정하고 레트로 디자인으로 나온 제품이에요 그래서 하얗다기보단 약간 누런 하얀색? 완전 옛날 디자인이에요 막 그렇게 안전하진 않는데 
디자인 너무 예쁘고 제가 난로를 하루 종일 쓰는 게 아니니까 잠깐 잠깐 키는 용도로 사용하고 있고요. 이거 켜놓으면 은 고양이들이 앞에 와가지고 다 자고 있습니다. 말씀드리는 순간 스피커가 자동으로 꺼졌어요. 이거는 머리머리 제품이에요. 원래는 캠핑용품으로 나온 블루투스 스피커 겸 랜턴이고요. 갤럭시 충전기로 충전해서 사용하는 제품입니다. 밝기 조절도 가능하고요. 어, 블루투스 스피커 연결이 가능하고 꽤 스피커 성능도 괜찮아서 어, 요거는 캠핑을 다니지 않더라도 집에서 쓰시기 아주 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 추천드려요. 너무 예뻐요. 그 옆은 콜렉토 그라프 선반에다가 자주 읽는 책이랑 아이패드 그리고 옆에는 알람 시계를 넣었고요. 요 밑에 있는 요 장은 이번에 새로 구입한 마켓비 제품이에요. 문을 양옆으로 밀어서 여닫는 제품인데 안쪽에 더 많은 책이랑 뭐 재봉틀 뭐 고양이들 유골 이런 거 보관하고 있습니다 침대 옆에는 여기저기서 구입한 포스터 이거는 제가 빡 쉬는 거탑 중에 하나인데 호주 갔을 때 구입한 서핑하는 캥거루 엽서예요 그리고 이것도 빡 쉬는 제품 중에 하나인데 이게 뭐냐면요 충전해서 쓰는 이게 온열기 배에다가 이렇게 이런 거 보통 되게 못생겼는데 이거 너무 귀여워서 이건 샀어요 제가 네. 말씀드리는 순간 애동이가 나왔는데 애동이가 지금 기분이 좀안 좋아요 제가 얼마 전에 털을 이발을 해가지고요 지금 주먹밥이 됐거든요 조금 기분이 안 좋으니까 애동이는 다음에 보여드리도록 하고요 이 테이블은 굉장히 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 예뻐요 이렇게 열면은 짜라라라따 완전 옛날 앤틱한 테이블 디자인이에요. 아직까지는 어떻게 써야 될지 몰라가지고 이렇게 지금 방치하고 있는데 올해는 조금 잘 활용할 방법을 생각해 봐야겠어요. 이거는 룸스프레이입니다. 이솝 제품이에요. 이솝은 동물 실험 안 하는 그런 화장품 브랜드고요. 어, 룸스프레이라서 방에다가 칙칙 뿌려주는 용도인데 이것도 자주 쓰지는 않고 어, 요리! 막 고춧가루 잔뜩 튀기는 그런 냄새 나는 요리 했을 때만 저런 커튼 같은 곳에다 칙칙하고 있습니다. 고양이가 쓰는 용품이나 고양이한테는 뿌리지 않고 있어요. 그리고 제가 대체적으로 어, 물건을 많이 버리고 비웠어요. 딱 봐도 되게 뭐가 많이 없지 않나요? 특히 고양이 용품을 많이 버렸는데 아무리 고양이 용품 많이 사줘도 얘네들이 쓰지도 않고 금방 질리고 오히려 이렇게 사람 앞에 서 쓰는 걸더 좋아하더라고요. 어, 다 버렸는데 제가 버리지 못한 거는 이 고공캣. 캔모나이트를 버리지를 못했어요. 이거는 고양이들이 너무너무 좋아하고 제가 어, 잘 사는 고양이 용품 중에 탑에 드는 제품이라서 고공 개선 하나, 둘, 세개 설치를 해놨어요. 애동이는 어차피 못 올라가니까 애동이는 없고 저 TV장은 맞춤 제작한 건데 지금은 제작하는 업체가 없어져서 소개를 해드릴 수가 없고 대신에 이 거울 소개해드릴게요. 이 거울은 위에가 반원 형태로 되어 있고 크기가 굉장히 커요. 그리고 약간 대각선으로 세워놓을 수 있는 제품인데 밑에 받침대가 있어서 고양이가 막 밀거나 쓰러질 염려는 없고요. 저 뒤에 보시면 은 살짝 틈새가 있어서 저기다가 뭐 화장품이나 뭐 잡다구리, 휴지 이런 거 숨길 수 있는 제품들 넣어놓고 있습니다. 저 뒤에 숨기는 공간이 꽤 욕이 나더라고요. 그리고 이렇게 몸이 다잘 보이고 어, 키도 커 보여서 기분이 좋아요. 그리고 이렇게 문 뒤에다가 고양이 장난감 거치대를 설치해놨어요. 이건 아이디어스에서 주문 제작한 제품이어가지고 여기 보시면 은 아이들 이름이 박혀있죠? 여기다 뭐 얇은 낚싯대든 굵고 긴 낚싯대든 다 차곡차곡 엉키지 않게 설치할 수 있어요. 이 제품은 모든 집사님들이 구입하셨으면 좋겠어요. 이렇게 저처럼 문 뒤에다가 숨겨진 공간을 활용을 해서 장난감을 깔끔하게 숨겨놓으실 수 있거든요. 그러면 은 이제 화장실이랑 어, 저쪽 고양이 방으로 가보도록 하겠습니다. 네, 빨리 오세요. 늦으셨어요. 빨리 오세요. 빨리 오세요. 지금 화장실 소개해야 돼요. 자, 화장실 앞에 있는 매트부터 천천히 볼게요. 이 매트는 규조토 매트인데요. 어, 규조토 매트 고양이들이 굉장히 좋아하는 거 제가 지난번에 소개해드려서 아시겠지만 회색깔이 조금 마음에 안 들어가지고 어, 대리석 무늬로 된 거를 구매를 했어요. 아, 근데 이것의 단점은 원래 흰색인데 이게 고양이들이 너무 대굴대굴거리고 좋아해가지고 자꾸 여기 털이 털이 자꾸 이렇게 묻어요. 티가 많이 나요. 그리고 여기 규조토에서 나오는 가루가 정색이한테 너무 묻어요. 그래서 더티 정색이가 돼버렸어요. 모기 드물게 그루밍을 하는 애동이의 모습이다. 그루밍을 하지만 하나도 깨끗해지지 않고 있다. 이 옆에 있는 이 식빵은 스윗캣 제품이고요. 식빵 모양 하우스인데 마침 정색이가 또 시연을 해드려 들어가 봐. 시연을 해주고 있습니다. 
제 거는 좀 작은 사이즈인데 큰 사이즈 구매하시는 게더 좋을 것 같아요. 이렇게 성면에 딱 맞는 사이즈라서 좀더 크면 은 여러 마리가 들어가기 좋을 것 같고 아이들이 이 위에 올라가서 식빵을 굽는 게 너무 웃겨요. 식빵에 굽어서 식빵을 굽고 있어. 그리고 여러분 제가 지난번에 화장실 공개를 안 했었어요. 화장실이 노란색이어서 공개하기 싫다고 제가 했었는데 었 제가 화장실을 뜯어 고쳤습니다. 시공해주시는 분을 불러가지고요. 바닥 타일을 새로 깔았어요. 회색으로 예쁘게 설치를 했습니다. 이런 작은 화장실 견적이 모든 업체에서 담합하듯이 40만 원을 부르더라고요. 이게 기존 타일에다가 덧방을 한 거예요. 밑에는 기존 타일이 있고 그 위에 겹쳐서 붙인 건데 어, 보통 그렇게 하면 좀 좋지는 않다고 해요. 장기적으로 봤을 때. 근데 요새는 이렇게 미끄럼 방지 타일이라고 해서 기존 타일 위에 덧방을 하는 시공이 많더라고요. 그리고 제가 이 집에 평생 살 것도 아니고 솔직히 그래서 이렇게 덧방하는 시공을 했고요 집주인이랑 협의를 해서 진행을 했습니다 대부분 오래된 집이라면 은 이런 거 해준다고 하면 집주인이 더 좋아하실 거예요 옆에는 삶의 질을 높여주는 샤워 가운을 걸어놨고요 그리고 이런 선반 같은 것도 다 새로 갈았고 이런 거랑 휴지거리도 다 새로 구입을 해서 접착하는 제품으로 설치를 했어요 보통 이런 거 설치하면 잘 떨어지는데 이거는 접착제를 같이 써서 그런지 안 떨어지더라고요. 여기는 뭐 일반적인 뭐 로션이랑 핸드워시 그리고 디퓨저 이렇게 있습니다. 이 바닥만 바뀌었을 뿐인데 되게 신축 화장실 같지 않아요? 자 다음은 고양이 방에 들어가 보도록 하겠습니다. 쭈루루 고양이 방은 어 고양이들 캣타워랑 캣틸 그리고 잡다부리한 것들 그리고 냉장고 이런 게 크게 크게 있고요 방 입구에는 청소기랑 어, 이동장이 있어요 저 이동장은 애동이만 쓰는 에이미 러브스 펫 제품인데 어, 아이들이 저기 들어가 있는 걸 좋아해서 그냥 저렇게 바닥에 놓고 있습니다 일반 고양이들은 사용하면 안 돼요 일반 고양이들은 여기 메쉬로 되어 있어서 이거 찍고 나갈 수가 있고요 그리고 이게 약간 천 제품이라 아이들이 좀 불안해하기 때문에 개그 호흡을 할 수도 있어요 이 밑에는 퍼 제품인데 어, 고양이용 바디필러우예요 이렇게 아이들이 누워있는 경우가 많기 때문에 눌러봐 아이들이 이렇게 들어가 있는 경우가 많기 때문에 바디필러를 넣어놨어요 그 옆에는 고양이 캣타워 중에서 이제 가장 최종판 가장 명품으로 불리는 BPF 캣타워예요 이거는 제가 이사 오면서 큰맘 먹고 주문한 제품이에요 받아보는 데까지는 굉장히 오래 걸렸고요 이게 조금 디자인이 막 복잡해요. 이게 고양이를 위한 제품이기 때문에 그래서 이렇게 옛날에 쓰던 레이스 커튼을 글루건으로 살짝 붙여놓았어요. 고양이들이 안에 들어가서 이 숨을 있기도 하고 하더라고요. 우유. 정세기는 저렇게 뜯기도 합니다. 음, 알았어. 옆에는 음식물 쓰레기 처리기 버튼을 누르면 은 완전 바싹 말려주는 그런 제품이에요. 요 옆에 있는 대왕 캣튤은요. 어, 제가 이전에 잘 쓰던 스위켓 캐티를 청산을 하고 새로 구입한 마데이라 살롱 제품입니다. 이 캐티를 장만한 이유는 자꾸 아랫집에서 고양이가 뛴다는 층간소음 신고가 들어와서 바닥에 매트를 깔기에는 그 매트 사이에 끼는 먼지를 감당하기도 힘들고 그래서 어, 무서운 캐티로 유명한 마데이라 살롱에서 주문을 했고요. 이렇게 돌렸을 때 어, 고양이들이 뛰는 발소리만 나게 됩니다. 정색이 지금 제가 캐티를 뛰라니까 지금 창문만 보고 있죠? 못 들은 척 하는 거 보세요. 저러니까 살이 찌지. 말씀드리는 순간 정세기가 캐틀이 올라가고 있습니다. 아이고 잘해. 아이고 잘해. 아이고 잘해. 아이고 잘해. 아이고 잘해. 아이고 잘해. 아이고 잘했어. 정 선생님 오늘 처음 잘했어. 그 옆에는 이전에 제 방에 있던 작업대를 이렇게 고양이 방으로 옮겼어요. 워라벨을 맞추기 위한 시도였는데요. 침대 옆에 컴퓨터가 있으니까 자꾸 작업해야 된다는 압박감에 약간 시달려가지고 어, 분리를 해놨어요. 근데 실제로 제가 작업하는 공간과 쉬는 공간을 분리하면서 쉴 때는 더푹 쉬고 작업할 때더 집중해서 작업할 수 있게 되었어요. 옆에는 인형들이랑 정세기 증명사진 그리고 펜코 펜꽂이에다가 문구를 꽂아놨고 페달 디스펜서 그리고 펜코 디스펜서에다가 테이프를 이렇게 거치해 두었어요. 그리고 이것도 오늘의 집에서 구입한 어, 라탄처럼 생긴 PP 바구니를 구입을 해서 이렇게 잡다한 소품들, 공구들을 싹다 정리를 해 두었어요. 그리고 이 밑에는 마켓비 서랍장에다가 뭐 펜이나 문구나 이런 장비들 
이제 그림 그리는 스케치북 이런 걸 넣어두었고요. 밑에다 틈에다가 다리미 판 이런 거 숨겨두었습니다. 그리고 고양이들도 조용히 있고 싶을 때는 이 방에 와서 여기 캣타워에 올라가 있더라고요. 이제 그 옆에는 베란다입니다. 베란다를 어떻게 쓰는지 활용법에 대해서도 많이 물어보셨는데요. 어, 베란다는 일단은 이 위에다가는 제가 지금 외투들 몇개 걸어놓고 있고 그 옆에는 플레이캣에서 주문 제작을 했던 애동이를 위한 캣타워가 설치되어 있습니다. 딱 베란다 사이즈에 맞춰가지고 애동이가 귀여워서 위에 올라갈 수 있게 제작된 캣타워예요. 이쪽 부위는 애들이 잘안 올라가기 때문에 어, 이 농장을 수납을 해놓았어요. 그리고 이 방충망은 전부 이제 아동 추락 방지용 방충망을 설치를 했기 때문에 아이들이 방충망을 짚고 서 있어도 어, 이 방충망이 뜯어지거나 방충망이 떨어질 염려는 전혀 없습니다. 고양이들이 이제 사용하는 자동 화장실이 설치가 되어 있습니다. 리터 로봇 제품이고요. 이런 화장실이 고양이들에게 좋지는 그렇게 좋지는 않다고 하는데 직장인 분들은 이제 수시로 화장실을 청소해 줄 수가 없잖아요. 아이들도 잘 적응해서 쓰고 있어요. 그 옆에는 미니 건조기예요. 그래서 이렇게 소형 건조기여가지고 이불보다는 뭐 옷이나 수건 같은 거 돌리기 좋은데 고양이 집사분들 수건 돌리시면 수건에 털 엄청 붙어 있고 수건으로 얼굴 닦으면 얼굴에 털 장난 아니죠. 제가 그것 때문에 스트레스 받아서 구매한 건데 이게 필터 효과가 얼마나 되나 제가 한번 보여드리려고 아, 이거를 청소를 안 했어요. 청소를 안 해서 이거 보여드릴게요. 이 건조기에서 걸러낸 고양이 털과 먼지입니다. 이렇게 나와요. 네, 이거 되게 저는 만족합니다. 원래 잔을산 전자제품 탑에 들어요 이것도. 그 옆에는 세탁기 옆에다가 이렇게 렉을 설치해가지고요. 여기다 그냥 분리수거. 분리수거하는 비닐 걸어놓고 있습니다. 어쨌든 이렇게 저는 베란다에다가 매트를 깔고 어, 거의 고양이용으로 활용을 하고 있습니다. 저는 대체적으로 공간을 최대한 비우려고 노력을 했고요. 이렇게 가운데 공간이 텅 비도록 가구들을 다 가장자리에 배치를 했어요. 이 가장자리에 배치를 해야 또 고양이들이 이 가구들끼리 타고 다니면서 이 고양이들이 움직일 수 있는 동선이 또 생기더라고요. 이렇게 제 공간을 하나씩 다 보여드렸는데요. 확실히 이 몰딩을 하인색으로 칠하니까 집이 훨씬 넓어 보이고 천장이 높아 보이는 효과도 있는 것 같아요. 혹시나 전세 월세 사시는 분들이라도 집주인 분들이랑 한번 협의를 해보시고 저처럼 인테리어를 새롭게 바꿔보시는 것도 추천을 드려요. 그리고 집사님들도 꼭 고양이들 위주로만 집을 꾸미지 않고 이렇게 고양이랑 사람이 같이 편하게 살수 있는 이런 따뜻한 공간을 조성해 보시는 것도 올해 목표를 한번 잡아보시는 거 어떠신지 한번 고민을 해보시면 좋을 것 같아요. 우리 집 룸투어는 여기서 마치고요. 더 궁금한 점이나 제가 소개해드렸으면 하는 내용이 있으면 언제든지 댓글로 남겨주시면 제가 수시로 확인하도록 하겠습니다. 그럼 여러분들도 새해 복 많이 받으시고 이번 영상이 많이 도움이 되셨길 바래요. 그러면 또 만나요. 감자주. 안녕. Yeah.